。若说你没有进娘的心思，连我听了我都觉得委屈。你说当年，你生下龙月才三天就离宫，那三天的殚精竭虑，哪一点不是为他一辈子做尽了打算？甄嬛离宫后，她费尽心机送给龙月的几件礼物，这背后的意思你看懂了吗？首先，甄嬛给龙月送了静妃这个养母。臣妾出宫后，希望能由静妃娘娘来抚育公主。这个举动几乎保证了龙月从出生到出嫁前能得到最大限度的爱和保护。很多宝子可能会问，甄嬛离宫前为何不把龙月托付给她的莫逆之交梅姐姐，而选择老实鼠专的静妃呢？深扒这里头的细节，才知道甄嬛爱龙月爱得有多深。当时甄嬛与梅姐姐的抱团，满宫里众人皆知，姐妹二人始终患难与共，彼此肝胆相照。甄嬛走后，梅姐姐一人势单力孤，为了不被皇后一党所迫害，梅姐姐只能听嬛嬛的，紧紧抱住太后的大腿。嬛儿，我听了你的话，这些年锋芒渐收，不叫皇后他们注意。只是一心侍奉太后，所以你看，梅姐姐自身都难保，确实不适合抚养龙月。另外，嬛嬛执意要走，四大爷再三挽留都没用，避免对嬛嬛心结未解，余怒未消。日后不论谁提及甄嬛这个人，四大爷都要发一通脾气。公主的额娘只有一个。再无旁人。这个节骨眼上，如果甄嬛还把龙月交给梅姐姐养，最后的结果很可能是梅姐姐和龙月一块受到四大爷的冷落。梅姐姐自己失宠没关系，反正她也不想搭理四大爷。但龙月刚失去生母，不能再失去生父的疼爱。综上所述，梅姐姐不是最佳人选。反观静妃，不在党派内，跳出是非中，静妃资历老，位分又高，能在狠毒的华妃手底下生存这么多年，她的心机和。手腕绝非等闲之辈。若真是一无是处，又如何能在华妃之下隐居这么多年呢？最重要的是，静妃膝下无子，又一直保持中立。即便抚养一个公主，只要不涉及皇后的利益，皇后一党也犯不着去针对一个无宠无子、没有威胁的妃子。静妃自己呢？缓缓的安排，简直办到了她的心坎儿上。有妹妹这一句话，我当拼全力爱护龙月。姐姐对龙月。拼尽全力，即便我这个生母也自叹不如。没有孩子是静妃一生的心病。甄嬛把龙月交给她，她势必把龙月当做眼珠子去疼去爱。有女即母，静妃对甄嬛一定是心存感激。你放心吧，我一定会视如己出的。静妃念着甄嬛的好，对甄嬛的好姐妹梅姐姐自然也会多加照拂。甄嬛此举相当于在无形之中拉近了静妃与梅姐姐的关系，不但安顿好了龙月，更让梅姐姐。从此多了一重依靠，甚至在后来，静妃加入甄嬛战队，都有甄嬛让她抚养龙月这一份功劳在，一举三得，不愧是嬛嬛。其次，龙月满周岁后，远在甘露寺的甄嬛一早便开始为龙月的生辰宴做准备了。龙月公主周岁之时，宫中必有宴请。到时我还想娘子助我一臂之力。通过果子狸这条线，甄嬛先给龙月做了几身新衣服。不得不说，果子狸追嬛嬛子真的是用心了。他知道甄嬛心系龙月，便故意找了借口，说府中绣娘技术不好，让甄嬛给龙月做点衣服啥的，再由果子狸带进宫去送给龙月，就当是甄嬛这个做额娘的尽点心意。你是她的母亲啊，自然是你做的衣服最贴身，也是最核心的。除了做衣服的布料，甚至连龙月的尺码，果子狸都提前准备好了，尽数交给甄嬛。当然，几件衣服而已，这份礼物仅仅是宽慰甄嬛的思女之情，也让龙月在穿上这些衣服时，能够感受到一点母亲的温暖。不久之后，甄嬛的老熟人方若姑姑带着些好东西来甘露寺看望甄嬛，简单寒暄几句，甄嬛立刻问起龙月的近况，哪怕身陷低谷，嬛嬛看局势还是一样的清醒。皇子尚且可以凭借自身之力奋发向上，而公主一生的虔诚与际遇，都维系在她皇阿玛的怜惜与疼爱之上。没错，公主们日后是远嫁和亲，还是嫁入京中，承欢膝下，其命运走向都在四大爷的一念之间。这是封建女子们的悲哀，却又是绕不过去的事实。因此，为了龙月的前程着想，甄嬛被迫打纯元牌，寄给龙月取名婉。婉之后，再次放出大招。那纯元皇后生前
，有没有他心爱的首饰、项圈之类的？宝子们，谁懂啊？曾经的嬛嬛是多么抗拒做纯元的替身，眼下阿为了龙月，却是什么都顾不得了。但凡能让四大爷多分一点宠爱给龙月，甄嬛怕是什么都愿意去做。果然，父母之爱女，则未之计深远。再听完，方若姑姑说：“纯元皇后，有一个用杨枝美玉做成的芙蓉项圈，是她生前最喜爱的。”之后，甄嬛立刻拿出所有提及，求方若替她去内务府打造一个和纯元皇后那个差不多的项圈，让龙月在生日宴的时候戴上。包子们都知道，甄嬛在甘露寺的日子很难挨，靖白等一众姑子无不是拜高踩低，一个劲儿的欺负她。有的时候，甄嬛不干活还不给饭吃，你说说，自己的生活都这般光景了，甄嬛还要把所有的傍身钱都给了龙月做项圈，这不是母爱？什么是母爱？连方若都看不下。去劝道：“娘子身边的积蓄不多，再说请工匠也花费不了这么多。”有这个就足够了。不管做项圈的钱够不够，方若还是很给力的，把这事儿办成了。龙月生日宴当天，当龙月穿着一身新衣被四大爷抱着的时候，四大爷立马注意到龙月脖子上戴着个他很眼熟的项圈，问了句：“这副项圈是哪儿来的？”清妃立刻解释，不过是内务府赶制的，再加上有端妃在一旁神助攻。这样的项圈，从前的纯元皇后好像也有一个，只是静妃进府晚，没见过罢了。如此一来，四大爷也就不疑心了。内务府的人制作项圈样式大多是随机的，静妃原来也没见过，便顺理成章的以为龙月和纯元皇后有缘，连带的项圈都是差不多的样式。纯元皇后的滤镜一开，四大爷看龙月的眼神越发的慈爱，索性大手一挥：“左贝胜，奴才在，去把纯元皇后的那副项圈拿来赐给公主吧。”不得了了，这可不是一般的赏赐。纯元皇后的遗物，四大爷真爱非常，如今却肯拿来送龙月，说明龙月在四大爷心里算是有一席之地了。为了替龙月在四大爷跟前刷好感度，嬛嬛费尽了心思。然而尚在襁褓的龙月不知道，她的生母在背地里一直为她默默付出，不求回报，甚至待龙月长大后不认甄嬛这个生母时，甄嬛尽管伤心，可为了女儿，她还是愿意忍痛割爱，把龙月彻底交给。给静妃抚养，我若强行把她养在身边，那才是真正断了我与她的母女情分。可怜天下父母心，大抵便是如此了吧？这是臣妾独有呢，还是何公都有？哪儿有什么偏爱和例外，不过是得到你的手段罢了。《如懿传》里，扎龙对如懿的感情也是如此。他笃定了你不会离开，所以从不想好好珍惜。以下四个细节说明：要我说，扎龙和狼化才是命中注定的一对夫妻俩一个比一个抠走，尤其是前者，群发个礼物都不走心。宝子们还记不记得那年春宴上，扎龙给嫔妃们送的迎春礼？那时，扎龙把一整盒东海明珠悉数送给了狼化。今日呢，朕也备了一盒东海明珠给你。这明珠光辉，朕盼着闪耀中宫啊！看着颗颗圆润硕大的明珠，在光下熠熠生辉，狼化的脸上满是抑制不住的欣喜。和扎龙隔空对视，眉目传情。对此，高希月还打趣说：“皇上竟如此偏心，给皇后娘娘的是一整盒，给咱们的却只有一颗，到底是看中皇后娘娘？”而如意呢？此时的他只能和其他嫔妃一样，拿着一颗东海明珠，表情冷淡，默默无言。扎龙的群发礼物没能让他露出一丝喜悦。要知道，如意不久前刚从冷宫出来，对扎龙心结未解。生疏了几年，心结未解，不想那么亲近。正是需要扎扎龙多多关心的时候，结果呢？扎龙不去哄如意，还在大庭广众之下把唯一的偏爱给了另一个女人，这让如意怎么笑？更离谱的是，扎龙送的东海明珠就跟搞批发的一样，连后来居上的魏燕婉都有份儿。魏妈的第一次出场进皇宫就像进菜市场，东瞧瞧西看看，什么东西都觉得新鲜。当时永寿宫的桌面上就摆着这么一盒同款明珠，魏妈稀罕的不行，又是捏起来细看又。是抓一把到手里，说：“燕婉，这都是皇上赏的吧？不是说明珠金贵吗？我怎么瞧着扎龙所谓的偏爱，也跟这明珠似的，今日给你，明日给他。”
，俊恩如流水，匆匆不回头，全凭帝王的喜好罢了。不过下面这个礼物更气人，当着正主的面搞群发，扎龙也是恶心够了。皇后呢是佛手花，纯贵妃呢是绣球，嘉妃呢是栀子，余妃是蔷薇，淑嫔是珍珠兰，每人一只。正当如意满心欢喜的以为这玫瑰珠花是扎龙只为他一人私人定制的时候，扎龙爆出的一长串人名立即打碎了他的幻想。而且扎龙每提一个人，如意的心情就落寞一分。到最后，如意已经完全嘟着嘴，看都不看扎龙一眼，显然是生气了。是啊，人人都有的爱算什么偏爱？扎龙的心就像榴莲，每一个心尖上都站满了人。如意只是其中之一，不是例外。西西礼物送成这样，扎龙还知道找补。但这玫瑰啊，是你独有，代表着你和朕的情分不同。听到“不同”两字儿，如意终于笑了，开心的让扎龙为他簪上珠花。没错，至始至终，如意所求的不过是扎龙对她的不同。但真正的偏爱是需要做出来的，嘴上说的再动听，终究是镜花水月，聊胜于无而已。再后来，如意封后，成了扎龙的嫡妻，夫妻俩蜜里调油，只恩爱了短暂的一阵儿，随后便有无数美人流水似的进入后宫，分去扎龙的宠爱。尹对对入宫那会儿，扎龙曾送如意一瓶西洋香水。今日皇后的身上怎么这么香？难道是用了西洋送来的香水？如意真爱无比，平日都不舍得用。皇上。皇后娘娘说：“那西洋香水不易得，不大舍得用啊。”那时这西洋香水确实是后宫里独一份的，其他人都没有。可随着后宫争宠愈演愈烈，魏燕婉巴得头筹，原本只有如意才能用的香水，也出现在了别的宫里，被当作炫耀恩宠的资本。这个呀，是西洋来的香水，从前只给皇后宫里，如今我们宫里也得了。这些细微的变化，无一不在暗示扎龙对如意的情感。正在一步步走向衰败，偏爱本是不存在的。若是再没有了爱，只剩下满心的厌恶，那这段爱情才算真正走到了穷途末路。紧接着，韩相见的出现，无疑是给这段濒危的感情安上了死亡的加速器。皇上，命臣来此为皇上和荣贵人同入华夏。如意深爱扎龙，他自信，无论后宫有多少女人，在扎龙心里，他一直是特别的存在。年少相知相伴的情谊，始终与旁人不同。可郎世宁的话，仿佛晴天霹雳，表面上云淡风轻，再难掩饰他心中的痛。想当初，皇宫里等级森严，只有扎龙的正妻才能和他同住一张画像。皇后是皇上的正妻，所以皇上和皇后才能一同入画。如意很是羡慕，当时两人心有灵犀，各自为对方画上了一张小像，表达对彼此的真心。一笔一笔画的，不是赏赐，是真心。好不容易等如意成为继后，可以弥补当初的遗憾，和扎龙同入画像时，如意是感动的，是发自内心的高兴的。他还记得扎龙握紧了他的手，说：“是不合规矩，但合朕与你的心意。”可以说，这张帝后画像是如意期盼了许久，历经千辛万苦才得到的一份偏爱，所以她一直都珍藏着，保护得很好。而现在韩相见的出现，让扎龙彻底疯魔了。他不顾一切教条规矩，强硬的要和韩相见一起入画，完全没意识到他对韩相见的好，已经超出如意千百倍。如意只觉得自己可笑，心里大概是想说：原来他爱一个人是这个样子的呀。那我呢？我算什么？难怪如意去世前还特意翻出了那张帝后画像，截取了自己的那一半，扔进火中烧了。廉价的偏爱不值得的人，他通通不要了。覆水难收，破镜难圆。最后连郎世宁都说：“花破损了，便是永远破损。所以，再好的画，愿意不必之年，不必。”算起来，扎龙唯一一次给如意的偏爱，应该只有那一盆来自苏杭的绿梅了吧？绿梅是如意的最爱，扎龙不曾把它送给别人。刚收到它的时候，如意曾说：“绿梅难得，皇上的心意更难得。”眼下人变了，爱散了，情断了，绿梅也哭了。如意把它放在身边，对月长眠，也算是为自己从来没被偏爱过的一生画上个句号了。